Welcome back ulit dito sa channel. Ako ulit si Mark. Itong umaga nakita ko na medyo makulimlim yung panahon. At sabi nga sa weather forecast ay medyo magiging maulan sa araw na to. Kaya meron tayong allowance sa pagdidilig natin sa mga halaman. So gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko sila didiligan. Kasi ngayon hindi nga sobrang init. So mahirap kasi magdilig ulit kapag sobrang init. Pero buti ngayon medyo makulimlim yung panahon. Uh, Makakapag-relax yung halaman natin no mag a sila ng tubig kasi hindi naman sobrang init. Pero gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko nalalaman din pala kung ano yung succulents na didiligan ko. So, meron akong iba-ibang mga varieties dito. Papakita ko sa inyo kung paano ko masasabi na kailangan nila, nila ng dilig. Sana makatulong tong video na to para malaman ninyo kung kailan nyo rin didiligan yung inyong mga succulent. So, ang una kong tinitignan nyo kanilang pating mix, no? So, ito yung ating astrophytum. So, makita ninyo yung kanyang pating mix. Uh, yung carbonized hull at saka pumice na ginagamit ko ay medyo pumuputi sila kapag sila ay tuyo. Hindi sila brown. Tapos kapag wet sila, may kita ninyo, oh, wala na to. Hindi na siya moist looking. So, ayan. So, pwede na tong diligan. At alam ko guys na medyo uhawin siya ngayon. Ayan o, no, sa ilalim. Nag lulubog yung stem ng ating astrophytum. Actually, itong mababataba na yan, medyo mas shrink pa yan noong winter months kasi alam ko hindi naman sila nag-grow. So, hindi ko sila masyadong diniligan ng winter months. So, ilulubog na natin ito. Pag ito naman yung succulent nyo na sobrang konti na yung stems, okay, medyo recovering na siya, huwag nyo nang hintayin na matuyo siya ng sobrang tagal kasi malalagas yan. So, wala silang water storage na marami. So, hindi nyo hintayin na medyo mag-wrinkle to kailangan nyo na talagang diligan sila kapag dry na, tapos habang dumadami yung leaves nila, saka nyo bawasan nyo yung frequency ng pagdidilig ninyo. So, ito ating parang pangit na Monroe. Pangit na itsura nya. So, ito yung ating parang pangit na Monroe. Medyo ang pangit na itsura nya kasi nga naging dormant sya. Tapos ngayon, nag-grow sya. Okay, pero makita ninyo, nakita nyo itong leaves ito yan. Kapag ganyan na, natutulak na. So, pwede na yang Diligan. Actually, kapag hindi siya uhaw, kapag talaga puno siya ng tubig, pag ginanyan nyo yan, mag-snap yan na mabilis, hindi nyo yung matutulak masyado. So, yan, yun yung ginagawa ko na uh, pag-check para malaman ko kung kailangan na nilang dilig. So, hopefully din pala itong halaman na ito, ma-outgrow niya yung kanyang pangit na rosette shape ngayon. No? Ito, dry na rin. Ito naman yung ating suyon. Medyo dry na din siya. Okay. So kapag ganitong medyo manipis yung leaves, uh, pwede nyo ganitohin. Kita nyo, pipinch nyo. So kapag napipinch siya, ibig sabihin, uhaw na siya. So ito naman, itong nasa taas, oh, kapag matigas siya guys, hindi nyo siya mapipinch. Yan. Pero yung bottom leaves niya, kapag talagang napipinch nyo ng konti, kahit pa paano, pwede na silang mag-take in ng tubig. May meron din mga thick leaf varieties na magkakaroon sila ng wrinkling sa kanilang leaves. Gaya niyan. Okay, may kita ninyo. Meron siyang wrinkling dyan sa kanyang, ayun o, oh, wrinkled na wrinkled na siya. So, kailangan na niya ng dilig. Okay. Ito guys, bagong ripat lang. Ito yung pangalawang beses na uh, ibabotong motoring ko sila. So, itong ating mga binget propagation sa mga Korean imports. Okay. So, ito yung ating uh, pendants. Ito, hindi, hindi ko na hinihintay na maging fluffy leaves niya. Actually, fluffy lagi yung leaves niya para sa akin. Since hindi pa siya fully rooted. So, ginagawa ko pag-check sa ganito, no? siguro kapag mataba na siya. Kapag napa-flap na din leaves yung ganon. Pwede na rin diligan. At syempre, kapag dry na dry na talaga yung soil niya, may kita ninyo na hindi na siya, wala na siyang moisture. So, dapat hintayin nyo talaga na wala ng moisture yung soil ninyo. Para... Para ma-insure ninyo na hindi talaga magkakarat yung inyong halaman kapag diniligan nyo sila. Diligan natin ito dito. Kasi sobrang tubig dito, ibubuhos natin sa kanya. So kapag ganito guys na hindi ko nilulubog, may kita ninyo na magdidrip na siya sa ilalim. Okay. So kapag nagdidrip na siya sa ilalim, Big sabihin nun, fully watered na siya. Yeah, okay. Nag-drip na talaga siya. So, sa ating mga malalaking plants, gaya nito, na hindi naman sila na-fold yung leaves, may kita niya pa ganyan na. 
So, hindi na siya masyadong firm. Okay? Medyo firm pa yung iba. Pero pag ganyan na siya, pwede na siyang diligan. Ngayon guys, gusto ko lang sabihin na kailangan nyo i-adjust yung inyong pagdidilig. Depende sa kung anong gusto nyo gawin sa halaman ninyo. Kung gusto nyo sila na ma-stress, huwag nyo sila masyadong diligan kahit dry na sila. At kahit medyo na lulukot na yung lips nila. Kapag hinintay nyo pa ng mas matagal yon, may stress na yon. So kapag diniligan nyo sila ulit, mas tataba sila. Pero kung gusto nyo naman na paramihin yung inyong mga succulents, uh, kapag dry na talaga sila, huwag nyo nang patagalin. Diligay nyo na sila agad para dumami naman yung leaves nila. Kapag madalas ay magdilig sa ating uh, succulents, uh, mag-grow sila ng marami pero hindi sila masyadong magiging stress. Kung medyo madalang naman, pwede sila ma-stress pero ganun din, uh, huwag, nyo, huwag natin asahan na dadami ng mabilis yung leaves nila kapag matagal natin sila diligan kasi possibly kapag stress sila at iniwanan nyo silang dry, maglalagas pa sila ng leaves. Pero, kahit maglagas naman sila ng leaves, kung gusto nyo talaga silang ma-stress, may kita nyo naman na mas, ma mas maganda tignan yung inyong mga halaman kapag na-stress nyo sila ng maayos. So, so hindi nyo kita, pero... Ayan yung ating trade yung pilalagay sila kapag, drain, ah, kapag na puno na sila ng tubig. Kita ninyo na hindi ko pa naman sila nilubog ng matagal pero talagang soak na yung taas nila. So kapag ganyan ang soak na yung upper layer ng pati mix nila, kita ninyo, magdidikit-dikit na siya, moist na siya. So pwede na yan na alisin sa tubig. Actually hindi naman siya, mat hindi naman siya talaga sobrang tagal na nakalubog. About 5 to 10 minutes nga lang talaga eh. Pero ganun, kapag maaga kayo magdidilig, may chance pa yung roots nila na mag-absorb bago matuyo yung kanilang pati mix. Kung clay pot yung gagamitin ninyo, mas maganda matagal sila nakalubog para may chance talaga yung plant nyo na mag-absorb na tubig. Pero pag plastic pot, nararating naman ito yung tubig. So kahit ganyan lang siya nilubog, pwede itong maging moist hanggang 3 to 4 days. So within that time period, 3 to 4 days na may moisture sa, siya sa loob, yun yung time na iinom ng tubig yung halaman. Kapag dinagalan nyo pa pala guys yung pagbababal sa kanila, water therapy na ang tawag doon. Kapag iniwan nyo sila nakababal for hours, for 3 to 4 hours, 3 to 6 hours. So ako medyo risky yun para sa akin. Meron akong tinry na na water therapy na maghapo na namatay bigla kasi sobrang tagal nila nakalubog sa tubig. So ito, para sa akin enough na to na masaturate lang hanggang taas, hanggang sa upper layer ng pot. Tapos saka ko na sila iaahon. Ito yung ating mga sinisiyo. So, ito firm pa. Pero alam ko guys na ito uhawin. At dahil maninipis yung leaves niya, ayoko siyang iwan ng dry ng sobrang tagal. So, yan. Medyo floppy na rin naman to. Okay. So, pwede na to. Ito yung ating kotili doon. So, may kita ninyo kapag uhaw na siya. Ayan na. Hindi na firm yung kanyang leaves. May kita nyo parang wala na siyang laman. So actually, mapapod nyo nga siya ng konti. Pero nakita ko marami na siyang growth. Mabilis mag-grow yung aking mga kutilidon, guys. So siguro nga dahil kutilidon sila, no? Ang dami na niya kaagad na babies. Ayun, no? Dito. Okay, dry na talaga. Sa ibang mga varieties na mga gito, small leaf, may kita nyo na hindi na sila ganun ka-bright. Hindi na sila ganun ka-shiny. So kailangan na nila ng delay. Especially yung mga bottom leaves nila kapag parang Alam nyo, dal na yung kulay, wala nang shiny na sa kanya, at minsan nagre-wrinkle pa nga. So, uhaw na yung halaman na yun. Actually, medyo neglected nga to na plant. Ito sana yung healthy na itsura ng jelly bean. Tapos ito yung medyo neglected na manipis na yung leaves, bagong tanim na jelly bean na uhaw lagi. So, ito naman guys yung isang uh, compactum na Medyo nakikita na ako ngayon. Ito, malalaman nyo na uhaw siya kapag may wrinkling na siya sa daho at kapag hindi na siya firm, gaya niyan. Okay. Pero, dahil mataba yung leaves niya, pwede nyo siyang iwanan na hindi na didiligan kahit meron na siyang wrinkling sa ilalim. Kasi, kung gusto nyo maging extra careful sa inyong mga thick leaf na succulents, prone kasi sila nga sarat kasi nga marami silang water storage. So, kung gusto nyo maging extra careful, okay nyo lang sila pabayaan for up to 2, 1 to 2 days or 3 days na kahit wrinkled na siya wala pa siyang dilig na marireceive uh, mabubuhay pa rin yun hindi yun maglalagas ng dahon tapos kapag diniligan nyo na sila uh, medyo tataba na ulit yung leaves nila mawawala na yung wrinkling actually ito, dahil hindi pa naman siya fully rooted ilulubog ko na rin siya <laughs> ngayon okay. remind ko lang din pala sa inyo guys no? kapag halaman ninyo ay hindi pa rooted medyo kailangan nyo siyang diligan ng mas, mas frequent 
more than usual. Kapag rooted na siya, alam nyo nakapit na siya sa soil, kahit hindi na siya ganun kadalas na didiligan. Ito yung ating Harry Watson, napaka-cute leaf propagation to, at ngayon ay lumalaki na siya. So, check nyo rin pala guys kapag um, yung forecast ng buong linggo ninyo, kapag magdidilig kayo, kapag magiging sobrang rainy, tapos wala masyadong araw o mabugyo yung buong linggo, wag muna kayo magdilig. Actually, ako kapag umuulan, hinahayaan ko na lang sila. Kahit nandito sa loob ng uh, greenhouse, no? Kasi kapag walang araw, hindi naman din sila iinom ng tubig. So, kahit rinkled sila habang maulan yung panahon, okay lang yon Kapag meron kayong forecast na may time na araw na ulit, medyo consistent na yung sunlight, so, saka na kayo mag-start dito, mag -delay. Ako ang ginagawa ko guys, inuunahan ko lagi yung araw. So, yung last day na maulan, doon ako mag -delay. Para kung puro araw na yung kasunod nun, meron na silang water. Para hindi na sila magda-dry out sa sobrang init na uh, weather, no? Kapag may forecast na maaraw na sa mga susunod. Yung last day na maulan, doon ako mag -delay. So, ito pala ate guys, yung ghost plant. At ngayon ay ika-7 na day na nila sa atin kasi nilipat ko sila Monday or Tuesday pero ngayon ay Monday na ulit so dahil magdidilig na rin naman ako ipapakita ko sa inyo kung paano ako sila didiligan for the first time kapag unang beses tayo magdidilig ng mga succulents uh, maganda papatak-patak lang muna para maging safe lang no pero kung nakita ninyo na nagsishinig na inyo yung succulent uh, hindi naman talaga sila mag-absorb ng tubig dahil dito magrurut lang sila dahil dito pero hindi tataba yung dahon nila dahil dito So, kung gusto ninyo na maging mas mabilis at medyo uh, confident naman kayo sa sarili ninyo, skip nyo na to, mas ilubog nyo na lang sila sa tubig. Pero ganun yun kapag talagang uh, sigurado naman kayo sa inyong mga succulents. Pero to be safe, ito lang muna sa umpisa. So, yung points ko nasaan yung stem na nagmi-meet dun sa soil, dun ako nagdidilig ng tubig guys para ma-encourage pa yung growth nila. Kung meron ng root dun, ma-encourage pa yung root growth sa ilalim. Nakita niyo din pala guys na nakaangat yung stem na tinanim ko sila. So, ayo kasi na, parang ang hirap na kasi na ilubog lahat ng stem na to sa ilalim ng soil. Kasi pwede magkarat yun eh, kapag nasa ilalim ng soil. Kaya yun, inangat ko na lang, nakahiga na lang yung style nila. Tapos pag nag-root uh, yan at magiging sobrang bigat nun, pupugutan ko na lang. Okay guys, so napansin ko na marami pa pala akong kailangan diligan at masyado nang matagal yun kung i-record ko pa lahat. So siguro, yan muna yung mga pointers na ipapakita ko sa inyo. Pagdating sa pagdidilig, kung may questions kayo about sa pagdidilig, saan yung comment nyo dyan sa baba. Sa mga susunod, may kita ninyo kung paano ako gumawa ng mga propagation naman. Marami pa tayong ibang mga magagandang video na upcoming na nakaplano sa akin. So sana magstay tuned lang kayo dito sa channel. At ganun din, sana i-like nyo itong video na ito sa baba. Share nyo sa inyo mga kaibigan na siguro confused pa sa pagdidilig kung paano magdilig. Magkaroon din sila ng idea kung paano nila yon gagawin. Pero ngayon, hanggang dyan lang muna yung video natin guys. Kita-kita sa natin ulit sa susunod. Bye-bye!